e që nkryesisht për funksione ushtarake për të garantuar funksionimin normal të linjës së komandimit politik dhe ushtarak në ko krize apo në ko lufte, në ko konfliktesh duke garantuar kështu për astrahimin e lidershipit politik dhe ushtarak të vëndet në atë kom. Si gjithash është e vetmja struktur që ka parashikuar një tjetër sal ku mund të mblidej parlamenti shqiptar në një një sal ku mund të mblidej parlamenti shqiptar në rast lufte. Êshtë mjaft i interesante ideja Për ndërtimin e këti bunkeri ka lindur pas një vizite që krerët ushtarak shqiptar bën në vitin 1964 në Korene Veriut. Ku aty ishte tradit pra pikrësht ndërtimi i këtyre bunkereve të përshtatshme edhe për mbledhje për vënde. Pra në rast të krizës, në rast të lufte apo në rast të sulmesh të papritura bërthamore. Janë një qindë gjeshtë dhoma në këtë bunker, por ajo që spikat është në tërshtë të dhoma e nërë hojgjës, që në atë fullë është e komandanti Supremi Forcave të Armatosura, pra në momentet në vitet e ndërtimit të bunkerit, 7.10.2.7.8. Në dhe në bunker, dhe në bunker, dhe në bunker, do ma e ti që është e përbër nga një zyre madhe, luksoze, edhe që shërbën e për të, por edhe bërë bashkëshorten e ti. Tërkaj që ka një paradhon, ku që ndron të, ose më sakë ishte planifikuar të që ndron të sekretari personal, një zyre pune, një dhon gjumi, edhe është edhe një të rritë. Janë në pjetra pra ambjentet që mund të vizitohen në këtë bunker dhe të gjitha naturisht shëqërohen me informacionin për katës që shpjegon se për qëfar shëmben ambjenti për katës. This is a this is a museum of this museum unit with all the use. Vion vizita e kërë ministrit të Rama dhe ministrave që shërëshërojnë bashkë me personalitetet të shumëta si ambasadori Amerikanë Aleksandr Arbizu në Bunkart në këtë ekspozit muzet të bunkerit të ishtë diktatorit Enver Hoxha që hapet për hert par për publikun 36 vjetë që nga inaugurimi ti në qërëshorë të 1978-tës.
një tunel antibërthamor, indërtuar gjëtë peridus komuniste, por që kësa i herë pra është të shëndruar në një qëndër historiko-artistike që e kam tituluar Bungart. Ju kujtoj kënjë një aktivitet me rastin e 70 vjetorit të qëlirim të Shqipëris nga nazi fashistët dhe në 25 vjetorit në rënjës murit të Berlinit. Ekspozita muze do të qëndroj pra e hapur deri në fund të dhjetorit për të shuar kër eshte në për gjithë vizitorët bidur me këtë periud të historisë të Shqipëris për gjitha ta që duan të vizitojnë bunkerën të ashmët të shëndruar apo të këthyrë në një ekspozit muze Ja, ja, ja Kam jaftë informacione dhe detaje interesante brënda këti bunkeri të paha për më parë dhe rëmë sot pra për publikun dhe të pa njohur Sa e takon ekspozitës që është instaluar brënda këti bunkeri, ajo përshin prag luftën dhe pushtimin italian, vitet e para të rezistences, deri në kapitulimin e italisë fashiste për tjelën vëndin në periudës të pushtimit gjermane, deri në qlirimin e vëndit të një ekspozit, pra kjo që përkujton luftën e dytë botrore, e përgatitur nga historianja Sonila Boci dhe nga gazetarjat Mirina Peci, Kujtëm se pushtimi Shqipëris dhe rezistenca kundur pushtuesve pati rjedhoja jo pak të rëndësishme në historin e vëndit ndaj dhe ekspozita i dedikon një hapsire dhe këtyre në gjarjeve. Ishtë të pikrisht rezistenca e Shqiptarve gjatë luftës së dytë botrore që u një për të bërë dhe bëri piesë vëndin të koalicionit të kombeve dhe bashkuara, kështu që nuk mund të mos kishtë edhe një vënd veçant dhe hapsirë kushtuar diplomacis gjatë këtyre viteve. Nësa shenit fokusuar në ekran një instalacion, si që thash pjese e këti e kësa ekspozite muzeja dhe edhe disa video projekcione, por edhe instalacione mjaft interesante, jo vëdhëm nga artistë të shqiptarë, por edhe artistë të huaj, të cilët për cilin mesajët të ndryshme për mes instalacioneve të tyre, natyrisht duke dhe në shpjegimet të përkace, që do të mund të ledzoni një gjithë të cili për ju që ka dëshirë të vizitoj dhe të shuaj kuriozitetin lidur me këtë bunkerë. Objektivin atë ko ishte të ndërtohej një sistemi fortifikuar me qëndrushmëri maksimale ndaj përdorimi të armëve konvencionale apo atyre bërthamore. Dhe të sigurante, pra të ishte në gjëndi që të sigurante në maksimum forcë në gjallë dhe teknike luftarake nga zjari armike. Thënë në fjalë të thjeshta pra për të garantuar jetesën apo për të garantuar sigurin e kastës edhe elitës politike dhe ushtarake të Shqipëris në atë ko në rast të ndë një sulmi në rast në ndo një lufte, apo ndo një kërcenimi bërthamor. Kujtoj se në total janë projektuar 207.000 bunkere në të gjithë Shqiprin, dërsa janë ndërtuar 168.000. Por, në... Besojt, natyrisht që këtë dutit bunkeri më i madhë i ndërtuar ndo njerë në vëndin tonë.
ka patur edhe një mesaj të përcijel nga Kure Ministri Rama pak, për para, pak minuta për para se të qelej edhe ky bunker të publikuar në, në rritet sociale në orën 11 sot qelin për publikum bunkerin e fshet antiatomik të diktaturës komuniste qërudirat vjetra dhe surprizat e reja në një palat në ndok shkruan pra Kure Ministri Rama në për rritet sociale duke anonçuar kështu pikrës ceremoni e hapis këti bunkeri apo të kësa ekspozite muze të tituluar bunkart. Një kujtoj edhe njerë vendodhjën e ti të bunkerit pra ishtë diktatorit Enver Hoxha apo i njërë ndryshe si objekti 0774 vend komanda e shtabit për gjithëshëm i cili ndodhet në periferit të Tiranës, pra në batalionit të mbështetës të shtabit për gjithëshëm, një orë ndryshe edhe si batalionit Diko Zeqo, në rrugën e Shishtufinës, rrët 1.5 km, pra larkë që qëndrë spitalore universitarën në Tereza. Do të qëndroj kjo ekspozit muzeja hapur deri në fund të djetorit, për të dhënë mundësit të gjitha tyre që dëshirojnë të vizitojnë dhe të shuajnë kuriozitetin lidur me këtë ndërtim duhet thënë dheri dikut i ashtë të konshëm për periudën kur është ndërtuar dhe që unik në lojnë e ti në vëndin ton dhe që pa dyshim për cilë informacione dhe detaje mjaftë interesante për periudën kur është ndërtuar dhe kujtoj është inauguruar në 1978-ën pra 36 vjetë më parë dhe base pjesa mai madhe e publikut të shqiptar deri vonë nuk ka patur as djeni për eksistenza në këti bunkeri. Bunker ka nisur pra të ndërtojt në shtator të vidit 1972 dhe muret e ti, struktura e mureve ti përfundoj në 1975, në një majt të 1975 dhe udeshen edhe 3 vite të tjera për të plëcuar përfundimin e impianteve dhe sistemit të ndërlidjes. Dhe inaugurimi ti pra u bënë një 25 qërshor të 1978 një bunker që ka një si përfaqe prej 2685 metra 4 orë. Një si përfaqe kjo është përndarë në 5 nivele, apo 5 kata në së mund të qojmë shtu, dhe që përmbajnë një 106 zyra dhe një sal ku vëndi, apo e cila mund të përdoje, përdoje edhe si sal kinemaje. E vetë mja sal në, në, në gjithë Republikën e Shqipëris, që parashikon të mbledhjen e ku vëndit apo asambles parlamentare, pra të Shqipëris në atë ko në rast luftën, në rast të konflikti. Jo, nëse që shini vizita e Kure Ministrit Rama. Në për ambientet e këti bunkeri. Kuriozuar duket edhe a i, ndërsa e shini duke bërë edhe fotografin brënda ambienteve. Qdo ambient si që thash edhe pak më parë, qdo ambient shëshërojt me informacion i atë këshini dhe salon. Êshtë pikrësht kjo sala për cilën po flisja pak më parë. Sala e parashikuar për mbledhjen e kuvëndit të Shqipëris në rast konflikti apo në rast lufte, në rast sulme shëmbërthamore e salë e cilë e përdori edhe si salë kinemaje. Dë, ishte planifikuar pra që të mund të përdori edhe për shfaqja apo për kinema.
si që shini mi afte madhe në përmasa, duke patur për e sush që ndodhet gjithë kjo ambient brënda një bunkeri, pra gjithë kjo sal brënda një bunkeri. Shojmë sërish nga pamjet disa prej ambjenteve të bunkerit, bashkë me shojmë edhe disa armatime apo edhe një maskë kundra gaz, basi edhe paisjet të cilat ishin përgatitur në rast në do një sulmi të mundë shumë kimika apo bërtha morë. Ka shumë ambjente interesante, me sture janë edhe, si që thash, pak më parë dhoma e ishtë diktatorit, dhoma që ishte planifikuar për ishtë diktatorin e në verhoxha, por edhe dhoma e me me të sheut, të dhoma ishin të rezervuara në projektin filastar pra për kre ministrin dhe në epokën e ndërtimit të bunkerit pra në periudën 1972-1978 kre ministrë në atë ko ishte pikrisht me me të sheu i cili në cilësin edhe të ministrit të mbrojtjes pa të supervizuar të gjithë ndërtimin e kësaj strukture dhe strehimi apo ambienti i projektuar për të kishte një paradhom për sekretarin, dhom pune, dhom gjumi, tualet, dhe pa dyshim është vëndi i dytë më luksozit gjithë dhe kësaj strukture, vetëm se pak më e vogël në krasim me dhomën që ishte parashikuar për diktatorin Enver Hoxha. Ka një detaj tjetër interesant që dalon dy dhomat e ndërtuar edhe të planifikuara për Enver Hoxha dhe Mehmet Sheun, nërsa dhomat e planifikuara për diktatorin muret i kishën të veshurat dhe me një fiber mjaftë të shtrejnët, për ti mbrojtur, për të shtuar masat mbrojtse, në muret në dhomat e me me të sheut, janë të veshur ati eshtë me dro. Nërsa shojmë të gjithë të pranishmit, personalitetet shumë ta që janë bledhur të shmë në salën e kuvëndit, në atë që ishte planifikuar të ishte një salë kuvëndi, një salë për të mbledhur të gjithë të deputetet apo antarët e asambles në rast pra në rast të një sulmi janë këto efektet që shini të disa prej instalacioneve artistike apo video projekcioneve si që shini ka informacion nëse cilin prej ambjenteve të shkruar naturisht në Shqip dhe në Anglisht në gjuën Angleze për të gjitha ta vizitorë të huaj që do të vinë si kurios për të parë këtë bunker, apo këtë ekspozit muzeta shmë, 
të tituluar bunkart. Një hapsire kufizuar brënda bunkerit i është kushtuar edhe regjimit komunist në Shqipri, e trajtuar më shumë si simbolike së sa histori mirë fili dhe ku përbalet pra ana e erët e regjimit me reformat për ndërtimin e Shqipri së re, ka një linjë muzeale brënda bunkart që trajton në detajt gjithë historikun edhe të ushtrisë shqiptare, ka jep një loj ripërtritjet veçant të këti objekti simbolit pozicionit të Shqipëris komuniste pra gjatë luftës së fëtot dhe që jep mundësin të njën vizitorët me gjithë historikun e plot pra të këti objekti në kujtoj që kjo ekspozit muze qelet pikrisht për të përkujtuar 70 vjetorin e qëllirimit të Shqipëris Ndaj dhe një pjesë e madhe brënda në bungar të është i është lënë ekspozitës që përkujton luftën e dytë botërore. Dërsa të gjojmë në këto momente të luet himni i Shqipëris, himni i Shqiptar, edhe të gjithë janë në ngritur në këmë. Të ndërruar pjesë marës, një sinjal heshtje në ndërim të të rëndë. me këng të këng partizane nga kuantiti i saksave nga orkestra fëmore e forcave të armatosura në ministrinë e mbrojnës.